கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போது அந்த மெத்தடுக்குள்ளே என்ட்ராகலாம் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடுக்குள்ளே போகணும்னா கட்டாயம் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன்னாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுற வேலை மிச்சம் என்ன பண்ணோன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் கீழே என்ன இருக்குது எக்ஸ் அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸைஸ்லேயே சம்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் என்ன டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணோன்னு ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறத ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் முதலாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது அப்படி எழுதணும் இந்த ரெண்டு டேர்மில் முதலாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது எக்ஸ் ரெண்டாவதாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது அந்த எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் என்னது மைனஸ் த்ரீ அதில் பாதி பாதி என்னது பை டூ மைனஸ் த்ரீயில் பாதி மைனஸ் த்ரீ பை டூ என்ன டெக்னிக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற எக்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி அப்படி எழுதிக்கணும் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட்டில் பாதி பாதினா அங்கே என்ன இருக்குதோ அதில் டினாமினேட்டில் டூ போட்டு அதுதான் பாதி இதுக்கப்புறம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி டிஃபால்ட் அதாவது ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டாண்டர்டு என்னது த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எது காமன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா உள்ளார கடைசியாக எழுதுன நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணணும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணா நைனு கீழே டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் த்ரீ பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ண என்னது நைன் பை ஃபோர் இந்த ரெண்டு டேமுக்கு தான் இந்த மாடிஃபிகேஷன் மிச்சம் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது மிச்சம் என்னது மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இதுக்கப்புறம் சிம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டூ தாண்டி போகிறப்போ ப்ளஸ் டூ டூனு என்ன அர்த்தம் டூ பை ஒன்னு அர்த்தம் பாருங்க x மைனஸ் த்ரீ பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் ஒரு தடவை எழுதிட்டு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இது ஃபோராக மாற்றலாமா மீனிங் மாறாக மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் பாருங்க ஏதாவது மீனிங் மாறிக்கலாம் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஏற்கனவே இருந்த டூ அப்படியே இருக்குது ஏன்னா இந்த மைனஸ் டாங் ஒன்றா ப்ளஸ் டூ அந்த டூ அப்படியே இருக்குது இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ஃபோர் அங்கே டினாமினேட்டர் ஃபோர் சேம் டினாமினேட்டர் இருந்தால் ஒரு தடவை வெளியிட்டு நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்டெப் மிச்சப்படுத்த போகிற கவனிங்கோ டூ ஃபோர்ஸா எயிட்டு நைன் ப்ளஸ் எயிட் செவன்டீன் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு தெரியும் எதை மறந்துடக்கூடாது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை மறந்துடக்கூடாது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அங்கே என்ன இருந்துச்சு அது அப்படியே உள்ளுக்குள்ள செவன்டீன் பை ஃபோர் அடுத்தது மைனஸ் அங்கே போனால் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ பை டூ அந்த சைடு போகிறப்போ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ அங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருந்துச்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் இது டிவிஷன் தான் இருக்குது அப்போ மேலே எங்கேயும் தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்போ ரூட் செவன்டீன் ரூட் செவன்டீனே தான் பை கீழே ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்போ ரூட் ஃபோர் ரூட் ஃபோருங்கிறது என்னது டூ இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர் சேமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக சேம் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் ஒரு தடவை எழுதிட்டு நியூமரேட்டர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் செவன்டீன் என்ன பாருங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ப்ளஸ் தனியாக மைனஸ் தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க மைனஸ் மறைச்சிருங்க த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் செவன்டீன் பை டூ கமா இப்போ ப்ளஸ் மறைச்சிருங்க த்ரீ மைனஸ் ரூட் செவன்டீன் பை டூ அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பில் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் போகுது காப்பி டவுன்